Entrevista. Bom, minha gente querida, como eu falei para vocês no início do programa, nós vamos conversar agora com o doutor Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, graduado em Psicologia pela Univale e é mestre em Direito do Estado e Cidadania pela UFG do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre o bullying. O doutor Lélio está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Lélio. Boa tarde, Atriz. Boa tarde, ouvinte da Rádio Nacional da Amazônia. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutor? É, eu te agradeço a oportunidade de estar mais uma vez com vocês aí. Doutor Lélio, nós vamos falar sobre o bullying e eu gostaria que o senhor começasse lembrando aos nossos amigos, né, aos nossos ouvintes, o que é o bullying? O bullying é uma palavra de origem inglesa adotada em muitos países para definir um desejo de maltratar deliberadamente outras pessoas de forma repetitiva. Ele compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivar para o ambiente, causando dor e angústia dentro de uma relação desigual de poder, no caso, no mais comum, o um ambiente escolar. Uhum. E o senhor escreveu um livro sobre isso, não é? Sim, exatamente. É. Eu, eu sou promotor de justiça há 18 anos, eu atuo, como é que fala, na, já atuei na vara da infância durante muitos anos como titular em comarcas pequenas, ou é, substituindo a promotoria da vara de infância da comarca de trânsito especial. E eu me dediquei também ao estudo do, dos, dos grupos, que eu me graduei em psicologia no meio do caminho, e acabei que, acabou que o estudo do bullying para, surgiu na minha vida há 10 anos atrás, e eu tenho me dedicado muito aí, tenho publicado artigos, é, atravessado o país dando palestras, inclusive é, eu publiquei esse livro aí, eu tenho dois livros, tem um livro infantil, Diário de uma Vítima de Bullying, e o Bullying, que você precisa saber, que está na quarta edição agora que está lançado. Uhum. Doutor, o bullying, infelizmente, né, a gente vê o bullying sendo praticado é, entre crianças, entre jovens, entre adultos, e agora tem o, o bullying pela internet, né, que é uma coisa triste, que se replica numa rapidez impressionante. O que, que causa isso, doutor? Por que, que as pessoas têm esse costume? O que, que é? Falta educação, falta orientação? É, infelizmente, o, o bullying não é, não é algo que ocorreu recentemente, ele sempre existiu na história da, do ser humano, porque, infelizmente, a, a, no bullying, o que, que o agressor, o autor do bullying procura? Ele procura ter uma relação de poder em cima das vítimas, agredindo. O que acontece? Infelizmente, o ser humano, se pegar para de comida, muitas crueldades para trás, também buscando sempre a relação de poder. Acaba que na escola, ela, o assunto agora evoluiu muito, porque com a Constituição Federal de 88, houve a necessidade de se respeitar a dignidade da pessoa humana. Daí que a legislação, daí para frente, ela começou a ser é, influenciada por isso. E essas atitudes, que eram na década de 80, década de 70, elas eram vistas como não eram tão graves, agora elas são proibidas. E isso, algumas pessoas, infelizmente, ainda não atentaram para essa situação. E o que está acontecendo é que 10 anos atrás não tinha caso nenhum de bullying nos tribunais, ou muito raros. Há 5 anos atrás já passou a ter vários, quando se consulta o site dos tribunais estaduais, e agora em 2017, 2018, já tem muito julgamento, muita condenação em segundo grau, oito um recursal de juizado especial ou no tribunal estadual, nos tribunais estaduais, com, é, condenando tanto pais, em alguns casos, como escolas, em outros, por conta da ocorrência de bullying em, em, em um ambiente escolar. Quer dizer, existe uma lei, né? a Lei Federal 13.663-18, não é isso? É, na verdade, tem três leis federais que tratam do bullying hoje no Brasil. Uhum. É, leis estaduais que não tratam de punições, mas apenas de como prevenir. Já existem várias, provavelmente mais de dez. Leis municipais também, mais de dez, com toda certeza. A gente tem conhecimento de muitas leis. Mas a lei federal, que é aquela que vai, ser, vai traçar as regras claras, as regras gerais para o país todo, nós temos três. Temos uma lei de 2015, que ela determinou, que ela trouxe... A, a, o que, que é bullying, o conceito de bullying, ela trouxe é, o conceito de cyberbullying, determinou que as escolas tomassem algumas providências e teve a lei de 2016, que é uma lei que unicamente ela define o, o dia 7 de abril de cada ano como o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência Escolar em todas as escolas brasileiras e agora recentemente tivemos uma lei que é a lei de 2018 do bullying, que é uma lei que ela avançou no assunto ao, ao fazer o seguinte, ela incluiu na Lei de Diretriz e Base da Educação a obrigação das escolas implantarem programas de prevenção, combate e controle do bullying e, e outras formas de violência. Então, 
agora, além de ser uma obrigação geral das escolas, uma obrigação genérica de evitar essas situações aí, agora também há uma obrigação incluída na lei de diretriz base da educação de que a escola deve fazer isso. Ou seja, a responsabilidade dos diretores de escola subiu muito com essa lei de 2018. Uhum. Agora, doutor, antes da gente seguir falando sobre essas leis, sobre as escolas, eu gostaria que o senhor, já que o senhor é graduado em psicologia, né, falasse por que de tudo isso, por que essas leis, por que o bullying é, é tão perigoso, né? quais as consequências de uma pessoa que sofre o bullying? Né? Olha, podem ser várias consequências, mas para mim as duas principais é a questão da, da, da pessoa que ela se, se vê numa situação dessa, de ser perseguida, durante algum tempo, ela pode, ela pode evoluir para uma depressão, que é um mal que, que um mal, um, é um mal moderno, né? Porque acho que a gente começou a trabalhar com computador, todo mundo achou que ia trabalhar menos e produzir mais, né? Hoje está todo mundo trabalhando mais e produzindo mais e está ainda correndo atrás de, de resultados que são cobrados sempre além do que a gente possibilita. Isso acaba gerando depressão em muitas pessoas também. E no meio, no meio é, escolar também é um meio altamente competitivo, as pessoas agora estão buscando muito resultado, acima de tudo, você vê que tem escolas particulares hoje espalhadas pelo país que são especializadas em levar os alunos para fazer o exame médio, tipo assim, e elas buscam resultado acima de outras coisas. Então, você vê que há uma competição muito grande no, no, no meio escolar e essa situação do bullying, que antigamente ela, ela era local, era uma situação que se limitava ao ambiente físico daquele colégio, como você bem lembrou, agora tem internet, né? Então, se a pessoa quer te agredir agora, ela não vai escrever um palavrão contra você na porta do banheiro da escola ou no muro, ela vai escrever numa, numa rede social e aquilo ali pode evoluir para ter milhares de compartilhamentos, dependendo da situação, o que acaba de ser uma agressão muito maior. E também, do lado da depressão, você tem a possibilidade de, de, de evoluir para atos de violência, né? Infelizmente, ou, ou, ou até suicídio da própria pessoa. Tem casos na, na literatura mundial de pessoas que suicidaram, porque evoluíram da depressão para o uma situação mais grave e acabaram tirando a própria vida, ou até utilizar de violência dentro das escolas. É, muitas vezes a gente ouve falar que uma pessoa que cometeu um crime, né, e, e foi agredir um colega, ou pegou um revólver e saiu atirando, nem sempre é por causa disso, é óbvio, mas muitas vezes foi uma criança que sofreu bullying, né, um jovem que sofreu bullying, não, não suporta aquilo e vai, vai agredir outras pessoas por causa daquilo, né? Quer dizer, são é, milhares próprio... as consequências, Sim. né, doutor? O próprio massacre de Realengo, que é o que levou a, a edição dessa lei de 2018, onde houve a morte de várias pessoas numa escola no Rio de Janeiro, ele, uma, das, uma das suposições, uma das teorias é que, a, que a, o agressor teria sido vítima de bullying no passado. Então, assim, mas na, na literatura estrangeira tem muitos casos, assim, nos Estados Unidos mesmo, tem muitos casos de, de supostos agressores que, te, que narram que teriam sido vítimas no passado. O que eu quero acho, o que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte, no, é, no, no início, há 10 anos atrás, a gente, muita gente, é, eu até estou evitando agora usar a palavra agressor, eu estou preferindo agora usar autor de bullying, por quê? Porque muita gente no passado ficou assim, há 10 anos atrás, os autores ficavam muito, ah não, porque essas pessoas que praticam isso aí, elas, elas têm indícios de serem sociopatas, é, era uma coisa assim, muito tocada para a questão biológica, a questão... É, é, e aí eu creio que não é, não é tanto isso, eu creio que existem vários fatores ao mesmo tempo, fatores que podem ser individuais, familiares, socioeducativos, ambientais, que podem levar à ocorrência dessa situação de bullying. E que a gente a está gente trabalhando muito agora no foco da aplicação do, 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 do que, que resolve para combater o bullying. Há dez anos atrás, acho que a maioria dos autores, eles vieram numa fase mais de, no sentido de sensibilizar a população que isso não pode acontecer. Agora já está, todo mundo está evoluindo agora, né? Os autores estão buscando saber, não, eu, eu, eu já, a fase da sensibilização, ela continua, mas agora o foco nosso é o que, que funciona para não ter o bullying. Então, assim, é, a questão da prevenção hoje é o grande foco para a gente tentar combater o bullying no Brasil. E é tanto isso que as três leis que, federais que foram sancionadas, nenhuma delas prevê é, punição por crimes, é, embora já haja punição por força de outras leis brasileiras. Mas, assim, não houve um reforço no sentido de... De, de, da punição ser o principal fator. O principal fator hoje ainda é a prevenção. Agora, logicamente, para alguns casos, haverá punição, com certeza. Uhum. E, e o senhor acha o quê? Que, é, para que o bullying... O bullying, eu acho que nunca vai acabar, né? Mas 
pelo menos que as pessoas tenham mais consciência e tenham cuidado né, na hora de fazer a sua crítica, né? porque muitas vezes também a, a, uma pessoa faz uma crítica e aquilo cresce de uma forma incrível muitas vezes. A pessoa que iniciou talvez não tivesse aquela intenção de agredir de uma forma que ficasse tão grande, né? e aquilo vai crescendo. Né? Então, fazer com que as pessoas tenham mais cuidado né? ao falar, ao criticar, ao dizer coisas que possam crescer e se transformar num bullying. Né? E o, 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 o senhor acha o quê? O que está faltando? O senhor acha que é, na prevenção, ou no controle, no campo da repressão, o que, que tem que mudar? Olha, as três leis federais de combate ao bullying no Brasil, elas são um avanço quando você compara décadas atrás, que não havia lei nenhuma, né? Uhum. Nenhuma. Então, é, avançaram, mas uhum. é um avanço muito pouco. Não, é, por exemplo, não houve um decreto presencial, não houve uma quarta lei esclarecendo o que, que exatamente as escolas devem fazer, como criar esses programas anti-bullying. Mas, na verdade, na prática, a maioria das escolas não, faz, não fazem isso, elas não estão ainda elas não se sensibilizaram ainda, que o problema é grave, é um elefante que está na sala delas e elas têm que resolver isso aí, elas têm que tirar esse elefante dessa sala. Porque há uma obrigação, já tem condenações muitas na jurisprudência. Ou, ou seja, hoje, se uma vítima de bullying procurar o Poder Judiciário e ela comprovar adequadamente, na forma da lei processual civil, com evidências, com testemunhas, com documentos, com, com todas as provas permitidas, e aquilo ali for configurado bullying, provavelmente sairá uma condenação ou contra o pai da, do, do, do autor da, do bullying, né? Ou contra a direção da escola por ter sido omissa. Uhum. É, ontem mesmo eu estava eu tava vendo um caso aqui, ele foi publicado de maio de 2018, um caso do estado de, do Paraná, que o, o bullying ocorreu numa escola pública. E aí, quando ocorre na escola pública, o que acontece? A responsabilização é da fazenda pública, é do governo. Então, o governo tem que pagar. A fazenda pública tem que, tem que indenizar essa pessoa. Agora, a questão é o seguinte, muitos casos, isso ocorreu uma, uma omissão grave por parte do diretor de escola. Então, o que, que vai acontecer em algumas situações? A Fazenda Pública pode entrar com uma ação regressiva contra, da justiça contra o diretor da escola para ele repor o dinheiro que o Estado teve que pagar essa indenização. Então, assim, essa situação já está acontecendo, já tem muitas condenações, essa situação, para mim, ela é, para ontem, ela é uma, é uma situação urgente, e as escolas ainda estão engatinhando ainda, muitas, muitas se limitam a... Os programas anti-bullying, entre aspas, que eles realizam, são palestras isoladas ou, ou pro, colocar cartazes nas paredes, isso só não resolve. E isso não é o espírito das leis, dessas três leis do bullying de 2015, 2016, 2018, o que elas estão querendo. Então eu creio que a escola que se mantiver ainda é, é, na omissão de implantar esses projetos anti-bullying o mais rápido possível, eu, eu penso que ela vai ter problema, ou o, o seu diretor pode ter um problema muito grave com a justiça em pouco tempo. Uhum. E em relação aos pais, o que, que o senhor diria? É, os pais, eles são os pais responsáveis. Ou e responsáveis, né? Os... Sim, sim. É, na verdade, é o seguinte, é, o artigo 932 do Código Civil, ele determina que os pais são responsáveis né, por todos os atos praticados pelos filhos menores que estejam sob a sua companhia e a sua guarda. Então, é, é a, sua, a sua autoridade e a sua companhia. Isso é bem interessante, porque muitos pais não vão nas reuniões das escolas. E aí o que acontece? Eles não participam do dia a dia, do, do que o filho está fazendo, não, não procuram saber o que o filho está andando. Então, quando ocorre uma situação de bullying, a primeira coisa que eles vão se defender, olha, eu não estava lá, eu não estava lá, eu não tenho como re, me responsabilizar por isso, porque isso aí, esse foi o meu filho, não fui eu. Olha, o artigo 932 do Código Civil, ele tem um caso de responsabilidade civil objetiva, onde não há discussão de culpa. Ou seja, escolheu-se para a proteção das pessoas que algumas pessoas fossem responsabilizadas se aconteça alguma situação ilícita. E um dos casos é esse. Então, o que acontece? O artigo 932, um, ele é claro, são também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia. Isso é interessante porque recentemente houve um caso aqui de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que uma tia havia matriculado um, 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 um autor de bullying e é, é, a família da vítima entrou com ação na justiça contra a tia que levou essa criança, esse agressor, para ser, ser matriculado e fazer o curso. E o tribunal negou, ele entendeu que a, é, que a escolha foi errada contra é, quem deveria ser o polo passivo, né, quem deveria ser o réu dessa ação, 
e, e reafirmou mais uma vez, olha, é, não, a tia não pode estar aqui nessa ação como ré. Quem pode estar se são somente os pais por conta do artigo 932, inciso 1. Então, na verdade, a pessoa até perdeu essa ação, creio eu, porque ela entrou contra a pessoa errada. Então, mais uma vez, os tribunais têm reforçado isso aí. E as condenações que têm saído contra os pais são muitas. E, não só de bullying, como agora também de cyberbullying. É, o cyberbullying, então, é, é, é uma coisa terrível, né? Porque multiplica de uma forma que não dá nem para a gente imaginar, né? Doutor, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos ouvintes? O senhor está escrevendo Olha, um novo livro sobre é, o assunto? Eu, eu agora, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô muito empolgado com essa questão da, de o que, que funciona e o que, que não funciona no combate ao bullying. Eu estou caminhando muito, eu, eu sou promotor de justiça é, da capital de é, Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou trabalhando há seis meses no Juizado Especial Criminal. É uma, possi uma, uma possibilidade de conhecer a justiça essa, é, a justiça consensual, de fazer acordos, transações penais, de tentar incentivar as pessoas a ter diálogo para tentar sair, resolver conflitos como vizinhança, conflitos assim, pequenos, do dia, as pequenas causas criminais, né? Que a uhum. população fala isso, né? Mas tecnicamente seria pequeno potencial ofensivo. E aí eu estou agora também entrando nessa fase de entender, de estudar mais a justiça restaurativa, que é uma nova forma, é um novo olhar para resolver conflitos, e em especial. Estou buscando aprender mais sobre como é que se pode aplicar a justiça restaurativa nas escolas, para a gente prevenir os casos de bullying, para eles não terem que ir para o Poder Judiciário. Porque é, a verdade é o seguinte, na minha visão pessoal, quando o caso vai para o Poder Judiciário, o seu filho perdeu. Por quê? Porque geralmente as ações são demoradas, é um ambiente hostil para estudante, é, não, não é um ambiente bom, é um ambiente assim, pesado para estudante e, e, e na justiça. E, e outra coisa... Apenas a título de, de, de exemplificação para vocês aqui, eu peguei um caso recente que uma ação na justiça de cyberbullying, ela transitou em julgado após oito anos. E ela era da época do Orkut. O Orkut acabou tem muitos anos, agora está transitou em julgado. Então, uhum. é, essas ações elas podem demorar muitos anos. Então, eu penso que a saída judicial deve ser sempre a última opção e Sim. não a primeira dos pais. Certo. Quer dizer, a prevenção é o melhor caminho, né, doutor? Com toda certeza, e, e, e eu, eu creio o seguinte, a Denise, a gente tem que voltar a conversar. Infelizmente, a gente, minha experiência no Juizado Especial é, Criminal de Belo Horizonte, todo dia tem briga de vizinho, briga de, de condomínio, as pessoas brigam pelo WhatsApp, vão lá e depois brigam fisicamente, e as pessoas não conversam mais. Às vezes as, as brigas, os conflitos, eles surgem por motivos assim, muito banais, uhum. de motivos, mas, tava, mas as pessoas às vezes tendem a fazer esse negócio de vou fazer um boletim de ocorrência, aí o outro faz um boletim de ocorrência, acaba aumentando a gravidade da coisa. Eu acho que a gente tem que voltar para conversar. Com certeza. Sem lembrar que a gente tem que lembrar também que quando a coisa já, já aconteceu, indo para a justiça ou não, é, o trágico é que a criança já passou pelo problema, já está traumatizada, né? E isso não tem volta, né, doutor? Claro que tem tratamentos, vai para um psicólogo e tal, mas aquilo que ela passa é, é um transtorno que poderia ter sido evitado, por mais que se entre na justiça depois, a criança vai sofrer, vai continuar sofrendo por aquilo que, que aconteceu com ela, né, doutor? Com toda certeza. E, e, e você está lá na justiça como vítima e está prestando novos depoimentos, isso vai, é, vai fazer aquela dor que você sentiu Doutor, lá atrás, ela, ela, ela acabar ressurgindo. Então, não é... Não é eu, eu, assim, eu não creio, eu, eu defendo que a saída judicial para o caso do bullying é a última opção. Uhum. E, e uma, algumas famílias de vítimas têm falado o seguinte também, que eventualmente, eu, eu, eu notei que eles estão até certos nisso aí, Geralmente, quando as ações judiciais são voltadas contra a família do agressor, do, do suposto autor do, do, do bullying, as condenações são ali 3 mil reais, 5 mil. É, dependendo do grau do bullying, do grau de sofrimento que a pessoa passou, aquele ali vai pagar nem o tratamento psicológico dela durante alguns anos, poucos anos. Então, é, as condenações contra a escola são valores maiores. Eu já vi condenações aqui de 40 mil, 30 mil, 20 mil de dano moral. Mas, assim... Essa, essa condenação dos pais, eu, eu creio que o judiciário vai tentar, que ela vai ter que aumentar em algum momento, que 3 mil, 4 mil é igual eu, eu comentei com você. Se for um tratamento psicológico dois anos que a pessoa está fazendo, talvez mesmo não vai nem pagar isso. Né? As sessões, uma sessão hoje não é barata. Então, imagina sessões durante dois, três anos. E, e algumas pessoas, elas acabam entrando numa, numa espiral que elas não saem nunca, não ficam o resto da vida fazendo terapia. Então, é, 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 a humilhação, é, essas humilhações, a gente tem que pensar bem qual que é o caminho, e sempre tem, tem isso. Você tentar buscar o diálogo, buscar o consenso, 
buscar medidas alternativas, porque a medida judicial ela deve ser deixada para o último caso. Tá certo. Doutor Lélio Braga Calhau, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor e eu espero ter a oportunidade de conversar novamente com o senhor aqui em nosso Falando Francamente, tá certo? Ô, Tenise, eu quero agradecer mais uma vez vocês, é você, o pessoal da Rádio Nacional da Amazônia, a população da Amazônia, por estar me dando a oportunidade de estar levando as minhas ideias mais para vocês aí, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, obrigada e uma boa tarde. Para vocês também, tchau. Com certeza. Sem lembrar que a gente tem que lembrar também que quando a coisa já, já aconteceu, indo para a justiça ou não, é, o trágico é que a criança já passou pelo problema, já está traumatizada, né? Isso não tem volta, né, doutor? Claro que tem tratamentos, vai para um psicólogo e tal, mas aquilo que ela passa é, é um transtorno que poderia ter sido evitado, por mais que se entre na justiça depois, a criança vai sofrer, vai continuar sofrendo por aquilo que, que aconteceu com ela, né, doutor? Com toda certeza. E, e, e você estará na justiça como vítima e está prestando novos depoimentos, isso vai, é, vai fazer aquela dor que você sentiu Doutor, lá atrás, ela, atualmente ela acabar ressurgindo. Então, não é... Não é eu, eu, assim, eu não creio, eu, eu defendo que a saída judicial para o caso do bullying é a última opção. Uhum. E, e uma, algumas famílias de vítimas têm falado o seguinte também, que eventualmente, eu, eu, eu notei que eles estão até certos nisso aí, Geralmente, quando as ações judiciais são voltadas contra a família do agressor, do, do suposto autor do, do, do bullying, as condenações são ali 3 mil reais, 5 mil, é, dependendo do grau do bullying, do grau de sofrimento que a pessoa passou, aquele ali vai pagar nem o tratamento psicológico dela durante alguns anos, poucos anos. Então, é, as condenações contra a escola são valores maiores. Eu já vi condenações aqui de 40 mil, 30 mil, 20 mil de dano moral. Mas, assim... Essa, essa condenação dos pais, eu, eu creio que o judiciário vai tentar, que ela vai ter que aumentar em algum momento, que 3 mil, 4 mil é igual eu, eu comentei com você. Se for um tratamento psicológico, dois anos que a pessoa está fazendo, eu mesmo não vai nem pagar isso. Né? As, as sessões, uma sessão hoje não é barata. Então, imagina sessões durante dois, três anos. E, e algumas pessoas, elas acabam entrando numa, numa espiral que elas não saem nunca, não ficam o resto da vida fazendo terapia. Então, é, 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 a humilhação, é, essas humilhações, a gente tem que pensar bem qual que é o caminho, e sempre tem, tem isso. Tem que tentar buscar o diálogo, buscar o consenso, buscar medidas alternativas, porque a medida judicial ela deve ser deixada para o último caso. Tá certo. Doutor Lélio Braga Calhau, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conversar com o senhor e eu espero ter a oportunidade de conversar novamente com o senhor aqui em nosso Falando Francamente, tá certo? Ô, Tenise, eu quero agradecer mais uma vez vocês, é você, o pessoal da Rádio Nacional da Amazônia, a população da Amazônia, por estar me dando a oportunidade de estar levando as minhas ideias mais para vocês aí, tá bom? Tá certo. Mais uma vez, obrigada e uma boa tarde. Para vocês também, tchau. Oportunidade de 